Ich liebe diese Stille. Nur das Buch und ich. Hey Jürgen, hast du eine Freundin? Ich will nicht darüber reden. Dann hast du keine Freundin? Es ist kompliziert. Ich verstehe, du bist in der Friendzone. Nein, bin ich nicht. Sie mag mich. Als guten Freund? Nein, es ist mehr. Und ich mag sie auch. Weiß sie das? Nein, noch nicht. Der alte Jung ist also schüchtern. Ich bin nicht alt. Ich sehe nur alt aus. Die Glatze hat dir gepasst. Und schwarz steht dir besser als grau. Lara sieht das anders. Sie mag meinen Professor Luck. Sie heißt also Lara. Ist sie jünger als du? Nein, sie ist ein Jahr älter. Dann ist sie also 82? Sehr witzig. Ich bin 28. Wer es glaubt? Und Lara ist 29. Bitte geh jetzt. Hier wird gelesen. Lesen? Lol. Die tun doch nur so. Bitte verlasse meine Klasse. Doppeldate. Wie bitte? Endlich wird es interessant. Wer geht auf ein Doppeldate? Das will ich auch wissen. Ich auch. Niemand. Niemand geht auf ein Doppeldate. Ich gehe erst, wenn du Ja sagst. Niemals. Sie sollten mitgehen. Sagen Sie Ja. Clara hat recht. Gehen Sie mit. Stellen Sie Lara Ihre Freunde vor. Er ist nicht mein Freund. Er ist nur mein Kollege. Ach was, alter Jung. Entspann dich mal. Ich entspanne mich nicht. Raus hier. Doppeldeet. 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 Sag es noch einmal und. Und du kommst mit? Na los, Herr Jung. Gehen Sie mit. Man lebt nur einmal. Jolo. Hören Sie auf Ihre Schüler. Und Schülerinnen. Du wirst es nicht bereuen. Na schön. Lara und ich gehen mit. Und jetzt verschwinde endlich. Mission erfolgreich. Wir treffen uns am Samstag um 19 Uhr bei Mexikaner. Wir essen mexikanisch? Ja, ich hoffe, du isst gern scharf. Nein, ich hasse scharfes Essen. Sehr gut. Dann bis Samstag. Na großartig. Pause. Brauche ich jetzt auch. Sehr scharf. Endlich treffe ich Freunde von Egon. Wir sind keine Freunde. Wir sind Kollegen. Ach Jürgen, ich liebe deinen Humor. Was bestellen wir? Ich habe schon bestellt. Die Chili Party für vier. Was zum Teufel ist das? Die Spezialität des Hauses. Es gibt vier Gänge. Und der nächste Gang ist immer doppelt so scharf. Und wie scharf ist der vierte Gang? Scharf wie die Hölle. Esst ihr gern scharf? Ja, sehr gern. Ich liebe scharfes Essen. Und du, Jürgen? Ich hasse scharfes Essen. Ich esse nie scharf. Mein Magen ist sehr empfindlich. Heute änderst du deine Meinung. Das Essen hier ist fantastisch. Ich hoffe es für Sie, Herr Kollege. Ihr seid per Sie? Ja, wenn ich schlecht gelaunt bin. Herr Maske, willkommen im Bekannte. Was möchten Sie trinken? Na, was wohl? Eine Runde Tequila. Du willst Tequila bestellen? Tequila? Nein, eine Runde Tee. Hier gibt es keinen Tee. Ich empfehle den Tomatensaft. Sangrita Picante. Okay. Picante heißt scharf, oder? Ja, hier ist alles scharf. Ich bringe sofort die Getränke. Und den ersten Gang. Vielen Dank. Ich habe schon richtig Hunger. Ich nicht. Wie misst man eigentlich Schärfe? Sie haben hier eine eigene Skala. Das stimmt. Lassen Sie mich erklären. Stufe 1 mild ist nur ein klein wenig scharf. Stufe 2 scharf, Sie werden schwitzen. Stufe 3 Feuer, das brennt so richtig. Stufe 4 Hölle, die Chilis werden Sie bestrafen. Klingt übel. Ach bitte, nur vier Stufen? Gibt es keine fünfte? Speziell für mich? Tut mir leid, dazu darf ich keine Auskunft geben. Ich muss es wissen. Was ist die fünfte Stufe? Schatz, übertreibe es nicht. Ella hat recht. Stufe 5 ist sicher gefährlich. Nicht für mich. Ich esse Chilis zum Frühstück. Das ist eine Lüge. Sie essen Cornflakes mit Milch. Mit Chilis. Die sieht man nur nicht. Du bist nur neidisch, weil du ein Weichling bist. Na und? Ich stehe dazu. Ich hasse Camping und scharfes Essen. Er geht so ehrlich mit seinen Schwächen um. Wow. Ich werde allen zeigen, wie stark ich bin. 
Niemand nennt mich einen Lügner. Hier ist der erste Gang. Die Getränke. Und Nachos mit salsa -Dip. Ich wünsche guten Appetit. Danke, das sieht so lecker aus. Runde 1 kämpft. Wie nett, ein Kindersnack. Kommt, probieren wir. Ich bin überrascht. Das schmeckt echt lecker. Ja, wirklich köstlich. Herr Kollege, alles in Ordnung? Ja, ich habe nur etwas im Auge. Nur nicht weinen, nur nicht weinen. Ich schwitze gleich meine Kleidung durch. Es hat Ihnen geschmeckt. Sehr schön. Ich bringe gleich den zweiten Gang. Danke, wir freuen uns schon darauf. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Der zweite Gang. Vorsicht, scharf. Gleich weine ich. Das riecht so gut. Ich liebe Mexikanisch. Wir lieben es alle. Tolle Idee von Egon. Chili con carne. Soll ich Wasser bringen? Oder Milch? Das hilft gegen die Schärfe. Das wäre vielleicht nicht schlecht. <lacht> Ach bitte. Das ist nur Stufe 2. Das ist kein Kindergeburtstag. Wie Sie meinen. Viel Spaß. Lasst es euch gut schmecken. Aber sicher doch. Was ist los, Egon? Schmeckt es dir nicht? Ich sterbe. Ich habe zu viele Nachos gegessen. Außerdem mag ich keine Bohnen. Macht ja nichts. Der dritte Gang wird sicher phänomenal. Das glaube ich auch. Und schön scharf. Wie heißt Stufe 3 nochmal? Feuer. Wir rufen besser die Feuerwehr. <lacht> Stufe 3 bringt mich um. Bestimmt. Es ist so schön hier mit euch. Ja. Das Treffen war eine tolle Idee. Wir sollten uns immer hier treffen. Nicht wahr, Egon? Ja, ich liebe dieses Lokal. Wir machen jede Woche Chili-Party. Ich bin dabei. Egon, alles in Ordnung? Ja, warum fragst du? Du bist irgendwie rot. Ziemlich rot. Es geht mir bestens. Soll ich einen Arzt rufen? Ich bin fit wie ein Turnschuh. Wo bleibt der nächste Gang? Hier ist der dritte Gang. Tacos. Feuer! Haut rein! Zwei Tacos pro Person! Verdammt scharf, aber auch verdammt gut. Stimmt, mein neues Lieblingsgericht. Könnte ich jeden Tag essen. Wasser! Ich brauche Wasser! Moment mal. Wir haben noch gar nichts getrunken. Stimmt, ein Toast auf den heutigen Abend. Mit Sangrita Picante. Prost, meine Lieben. Vorsicht, dieses Getränk ist auch sehr scharf. Jetzt bin ich wieder munter. Ein wunderbares Getränk. Bestellen wir noch eine Runde. Was meinst du, Schatz? Ich, äh, ich... Ich glaube, Egon hat genug. Du kannst aufgeben. Das ist in Ordnung. Jürgen hat recht. Nicht jeder mag scharfes Essen. Ich liebe scharfes Essen. Ich warte auf den vierten Gang. Hast du einen Sonnenbrand? Äh, ja. Ich war zu viel an der Sonne. Beim nächsten Mal verwende bitte Sonnencreme. Ja, das werde ich. Hier ist Gang 4. Willkommen in der Hölle. Ah! Was hat er? Er hat Angst vor dem vierten Gang. Er ist ein Feigling. Er ist nicht stark genug. Schweigt, ihr Narren. Ich bin stärker als ihr alle. Und ich fordere dich heraus. Mich? Nein. Mich? Nein. Jürgen, er hat mich einen Feigling genannt. Das war doch nur Spaß. Stufe 5. Wir essen den fünften Gang. Es gibt keine Stufe 5. Doch, gibt es. Ich habe es in einem Google Review gelesen. Verdammte Reviews. Bitte servieren Sie den fünften Gang. Na gut, aber ich übernehme keine Verantwortung. Ich will nicht. Das ist kindisch. Aber ich kann nicht ablehnen. Ich will Lara beeindrucken. Was ist los, Jürgen? Angst? Bitte bringen Sie den fünften Gang. Egon hat noch nicht genug geweint. Bla bla bla. Zeit für Stufe 5. Wie heißt sie eigentlich? La Muerte Roja. Der rote Tod. 
Wie geil ist das denn? Interessant, du bist nicht mehr rot. Gib auf, alter Mann. Haltet endlich die Klappe. Ich präsidiere den roten Tod. Das ist der fünfte Gang? Eine Chilischote? Ja, das ist der rote Tod. Reicht einmal abbeißen? Nein, Sie müssen die ganze Chili essen. Zu zweit eine ganze? Nein, jeder eine natürlich. Ist das gefährlich? Ja, jetzt können Sie es beweisen. Was denn? Dass Sie richtige Männer sind. Also, sind Sie bereit? Ja, es muss sein. Jürgen, du warst ein guter Freund. Kollege. Na schön, Kollege. Bitte tut es nicht. Lass sie doch, sind ja nur Chilis. Bitte beleidigen Sie nicht den roten Tod. Oh, Entschuldigung. Scharf, aber gut. Du bist an der Reihe. Ausgezeichnet. Überhaupt nicht scharf. Ich habe ein komisches Gefühl. Was sollen wir tun? Gleich geht es ihm besser. Der rote Tod ist intensiv, aber schnell vorbei. Jürgen, du bist so stark. Ich bin wirklich überrascht. Ich auch. Ich esse sonst nie Scharfes. Aber mit dir an meiner Seite schaffe ich alles. Wir schließen bald. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Wie lange ist er noch so? Nicht mehr lange. Vielleicht eine halbe Stunde? Was für ein Abend. Hallo, Emilio. Nina, wie geht's? Hat unser Plan funktioniert? Ja, keine Sorge. Lehrer Jung war sehr glücklich. Lara und er hatten einen tollen Abend. Alle Speisen von Jürgen, Lara und Ella waren extra mild. Bis auf die Nachos, die waren alle ein wenig scharf. Nur mein Onkel hatte richtig scharfes Essen? Ja, genau. Und die Chili für Lehrer Jung war gar nicht scharf? Nein, das war eine sehr milde Sorte. Was schulde ich dir? Nichts, ich bin ja ein guter Freund deines Vaters. Wo ist er eigentlich? Weiß ich nicht. Und du wohnst bei Onkel Egon? Ja. Nervt er dich? Ein wenig. Ich weiß, er ist ein Großmaul. Aber ich mag ihn wirklich. Im Mondschein siehst du irgendwie lila aus. Steht dir gut. Warum? Warum dir lila gut passt? Nein, warum vertragen alle scharfes Essen? Alle, außer mir. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Und was sind meine Stärken? Du bist ein wirklich guter Moskitojäger. Ja, das bin ich wirklich. <lacht>